と僕は、えー、京都宇治砂防山本仁次郎というお店と、えー、天茶というお抹茶の原料を作っている茶農家で江戸時代末期からこの宇治にて六代続く茶農家の山本仁太郎と言います。Could you tell us about the history of green tea in 宇治？宇治では、えー1191年、800年ほど前ですけど、お茶が伝わって、中国から。とそれ以来ずっとお茶を作っています。約700年ぐらいの歴史があって、まあ、その中で、宇治で研鑽してきたいろんな技術がありまして、例えば、えー、大石田栽培といって、えー、火を遮って育てる方法を確立したりとか。あとは、掘り式天茶乾燥炉といって、そういうお茶を製造するための機械を開発して、そういう機械の開発とか技術の革新っていうのは、日本茶においては、この宇治で行われてきたというのが、僕たち宇治でお茶に関わっているものの非常に誇りに思っている部分で、なおかつ、応援では、その、えー、技術を継承して時代に、えー、伝えるべく、えー、そういう古い栽培方法と古い機械で作ったお茶っていうのを、えー、皆さんに知っていただくために販売などさせてもらっています。天茶というそのお抹茶の原料の状態の葉っぱを飲んでいただこうかなと思います。当店では、えー、営業してる時もそうなんですけど、朝日焼きさんの、えー、器とお給水でお茶を提供しています。まあなぜかというとやはり桃園茶畑茶園は宇治川沿いにあるんですけどその同じ宇治川のそばで焼き物を作ってはいらっしゃってなおかつその宇治でできたお茶を宇治でできた器で楽しむっていうことにすごく僕は価値を感じているので。えー、それを、まあ、あのお客さんに楽しんでいただきたいなというので、えー、朝井碧さんのお茶碗と、えー、お給水、えー、茶器を使わせてもらっています、はい、じゃあそれではあの入れていきますねお願いします、はい、でカップからカップにお湯を移すと10度から15度ぐらいは冷めるので2回ぐらい、えー、熱いお湯を入れ替えて、えー、60度ぐらいでは葉っぱを投入して、まあ、大体34グラムに 40cc から 60cc ぐらいのお湯で抽出していきます。じゃあ抽出していきますね。お願いします。優しい。ちょっとちょいただきます。なるほど。美味しい。びっくりします。苦、う、味、ん、はすごく優しいですね。苦、う、味、ん、はすごくそんなに。It's very, it's very subtle. It's a Slightly bitter, but the umami flavor is just a punch of umami. It's extremely gentle. Wow. A bit salty as well. It's, it's very floral too. So it's very relaxing. And it's always very nice to drink tea, especially from Uji, with、uh, things made from here too. This pottery, acai yaki pottery as well, just goes perfectly well with the tea. And、uh, all the patterns and、uh, well, the natural color of the pottery itself goes really well with the color of the tea.、It、just really brings out, it makes all the color much brighter too. So it's a very nice combination. Asahi Yaki さんで、えー、飲んでいただくという意味ですけども、えー、やっぱり Asahi Yaki さんも400年ほどもうこの宇治でブラッシュアップしてきた、えー、技術とあとはお茶に寄り添って、えー、考えて、えー、改良してきた部分っていうのがあって、えー、特に宇治のお茶っていうのはやっぱり旨味が強くて苦味が少ないっていうのがあの先ほど言った通りの特徴になってくるんですけど結局水色が薄いっていうことはすごくやっぱり器の色も重要になってくるかなと思いますし朝日焼きさんのこういうあの火星であったりとか
こういう反転的な色っていうのは薄い水色のお茶には非常に合うかなと思いますし宇治のお茶っていうのはうまみが強いのが特徴なんですけどうまみが強いお茶はそんなに大量に入れても急須の中でうまみが沈殿してしまったりして味にすごくばらつきが出てくるのでやっぱり少量ずつ飲むっていうのが非常にベスト一番でなのでえっと朝日焼さんのこのサイズっていうのもあのミニマムなサイズっていうのもあの非常に宇治のお茶に合わせて作っていただけてる部分があるので、はいまあ、あの僕としてはこのやっぱり朝日焼きさんを使うのにはそういう意味があるかなと。Could you tell us what kind of tea you growing and making in Uji? 宇治では、えー、700年間何を作ってきたかっていうとそのお抹茶の原料である天茶っていうのを作ってきたんですけどこの江戸時代中期、えー、300年ぐらい前に煎茶というお茶ができてで幕末の頃150年ぐらい前に玉露ができたと言われていてその天茶いわゆるお抹茶と玉露と煎茶っていうのが日本でもすごくメジャーな3種類の日本茶の種類に。なるかなと思うんですけど、現在宇治市では8割から9割も天茶を作っていて、1割玉露。天茶なんかは2、3軒作ってるかなぐらいの感じになるんですけども、当園ではもう天茶オンリー、天茶だけで、うんえー、と製造、栽培させてもらっています。うん、なるほど。全然違うですね、うんうん。Could you tell us about the different kinds of tea、uh, you're selling and what kind of techniques do you use depending on which type of tea、uh, you're making? 天茶と玉露、まあ、お抹茶と玉露は大石田栽培といって日陰で育てるのが必要なお茶です。で、煎茶っていうのは日陰じゃなくてもいいですという。えー、露地栽培といって太陽の下で育てるお茶で、あとは煎茶玉露は揉むお茶です。でえー、天茶は、えー、蒸して乾燥させるだけのお茶。基本的に日本茶というのは蒸すっていうこととその後に乾燥させるっていうのが特徴で,で、えー、それが同じお茶の木、カメリアシネンシスからできる紅茶であったりとか、えー、中国のお茶、発酵茶たちと違うところで、えー、蒸して乾燥させることでグリーンを維持して緑を維持できているのが日本茶の特徴かなと思いますし、そういうお茶を作ってますこれが堀井式天茶乾燥炉といってそうですねうちにここにあるこの工場にあるこの機械っていうのが今現在では日本で一番古い機械になるっていうことで、うん、え国選定の重要文化的景観というのにも登録されている機械になりますでこの機械が開発されるまでえうちのお茶は700年ぐらい歴史があるというお話をさせてもらいましたけどこの機械が開発されたのが大正13年といって1924年になるんですけどその時までその開発されるまでの600年間ぐらいはもうずっと手作業で行われてきてでえっとまあ,あやっぱり手作業っていうことは蒸すのにもものすごくその、えー、時間がかかったりとかでいろんなあの労働力何十人何百人っていう人に手伝っていただかないとできなかったっていうのとあと乾燥させるのもえー、っとえー、ホイロと言って、えー、炭を炊いたところに竹かごと和紙を引いて、そこで、えー、男の人が2、3人ぐらいで、攪拌させながら乾燥させていたので、えー、この堀井式天茶乾燥炉ができたことで、非常に安定した品質のものを大量に作ることができるようになってきた。もう96年経った機械ですし、すごくそのリペアというか修理も大変ですけどそ,うです、ねあのー、そしてやっぱり最新の機械でできることっていうのはもうこの機械では全然できなかったりもするんですけど逆にその特徴的なお茶を作ることができるしそのクラシックなスタイルのお茶っていうのを、うんえー、いろんな人に知っていただいてそういう大事なうちの、えっと、お茶の文化を守,、まあ、守,れ,守れる人いっぱいいてすごく安心しますですね。ありがとうございます。頑張ります。<笑><笑>そうですね。そうそう。山本さん、could you tell us、uh, what's your philosophy about green tea and、uh, what's your main purpose and what you want to tell the world about、uh, your shop here? 当園で作ってるお茶というのは先ほど説明した通り天茶というお抹茶の原料になるんですけども、えー、当園で実践している、えー、伝統的な栽培方法がありまして。本酢栽培という、えー、吉酢っていう細い竹みたいなものを編んだすだれ
と、米の稲藁を使って火を遮るという方法を実践していまして、うんえー、その方法っていうのが、もともと始まったのが宇治なんですけど、400年ほど前から始まっているという歴史があって、でさらに今現在では、寒冷者って言って、化学繊維の遮光ネット、えー、黒いネットで火を遮って育てているところが日本全国でも、えー、99% 以上を占めていて、その伝統的な本図栽培というのは非常に少なくなってきている。で、現在2万件茶農家は全国にあると言われていて、その中でもう20件もやっていない。で、そのうち12件が宇治市内にある。なぜかというと、やっぱり宇治発祥の方法だからっていうのはもちろんなんですけど、400年経った今でも非常に評価を受けている栽培方法で、まあその本図栽培とその古い機械で作ったお茶っていうのを 100% 楽しんでいただいて、えー、そのまあ今なくなりつつあるその技術や文化っていうのを今の人に知ってもらって、えー、楽しんでいただきたいなという気持ちで、うんえー、お茶を作っていて、まあその本図栽培、で、手摘みで、えー、その古い機械で作ったお茶っていうのは、どういう味かっていうのを、まず知っていただきたいなと。それが、えー、当園の特徴になるかなと思います。次は、先ほど飲んでもらった、その天茶を石臼で引いて、粉にした状態、そのお抹茶っていうので、楽しんでいただこうかなと思います。うん、こちらも朝日焼きさんの器になって、月白釉薬のあ、青い、釉薬のお茶碗になりますけど、な、う、ぜ、ん、かというと、小ぶりなお茶碗の方が、こう、飲むときに、あの、全部ここに集約されるというか、まとまる。ので、色も味も香りも、小ぶりな茶碗の方が、すべて、この鼻と口、うん、あと目で楽しめるような気がしています。僕はこのサイズのお抹茶が非常に、東園のお茶なんかには合ってるかなと。えっと、あとですね、はい、天茶と抹茶、まあ、葉っぱ的は同じ葉っぱですけれども、うん、どういうふうに分けてますか、えっと、抹茶に使う葉っぱと、まあ、あと天茶に、うんえっと、基本的には分けてないです天茶を、えー、そういう仕上げるという、うんえー、お抹茶にする前にまずは、えー、蒸して、えー、ピッキングしてああの適彩、えー、お茶を摘んで、うんえー、と蒸して乾燥したお茶っていうのを、うんえー、荒茶というそのアラ茶っていう状態で茎と葉っぱに分けるんですね。で、さらにそこから仕上げるって言って、より葉肉だけの部分にセパレートしてしまう。うん、あの分けてしまうので、で、その葉肉だけを石臼で引いてお抹茶にするっていうことをするんですけど、まあ全てそのなんというか、じゃあこれは天茶用ね、これはお抹茶用ねっていうふうに分けてはないです。なるほどはい、全部全力で作ってというか、うんうん、でどれをお抹茶にしてもどれを天茶にしてもいいような努力はさせてもらってるかなと思っているので、うん、ただ、えー、とその時、えー、例えば適彩した場所であったりとか畑の場所はなるべく統一するようにはしてます、うん、あと年代もでここからちょっと茶道とはまた違った茶農家の独特な立て方があるのでその、えー、お抹茶の立て方で、えっ、ー、と、食べさせていただきたいなと思います。えー、僕たち、その、旨味が強い、えー、苦味が少ないっていうのを、えー、作って、そういうお茶を目指して作ってるんですけど、寝ることによって、えー、泡立ちもものすごく細かくなるし、お水で寝ることで、えー、お湯で立てた後でも、すごく旨味が際立つ、というふうに言われていたり。僕はまあ、ラテのように泡立てるのが好きなので、うん、細かい泡を作ります。はい、すみません、ありがとうございます。おお。濃いですね。はい、すげえ。<笑>甘みもありますし、うん、ちょっと甘いお茶っていうのは、うん、まあ、ラテの方が好きだなと思って。
It's very good. It's, it's perfect. <laughs> ここが僕のお茶園になりますで、えー、今ここを見ていただいてる茶園はアサヒという品種の茶園になってまあ今はもう本当にお茶摘みが終わってしまってでえー、っとまあその後お茶摘みが終わると、えー、剪定作業って言って全部刈り落とすんですけどその刈り落とした後になります。でえー、っと少し時間が、えー、1ヶ月ぐらい経っているのでこういうふうにちょっと小さい芽が出てきてでこの芽があの次の来年のお茶の、えー、親になるうん、うん、親になるここからまたどんどん大きくなってこのぐらい、えー、160センチから170センチぐらいまでの高さになってでえー、っとそうですねあのー、また新芽の時期に積むぐらいの高さっていうのはそのぐらいの高さでな,なかなかこの時期の茶園を見ていただくことっていうのは少ないかなとは思うんですけど、うんうん、あのすごく今見晴らしはいい時期かなと、うん、まあそうですね<笑>、はい、毎年量的はどのぐらい、うん、どのぐらい何キロ的キロぐらいですか、うんうちではその虫で乾燥した状態を荒茶って言いますけどもう4 0 0ロぐらいないぐらいこの全体ででえー、っとそうですねまあ大体生の葉っぱ1 0 0ムからお抹茶になるのは1 0ムちょいぐらいなるほど、うん、なのでえー、っとすごくなんというか少ないうん,うんやっぱりそのほぼ水分なので、あ、そうですね。うん、蒸して乾燥するとかなり傘は小さくなる。なるほど。っていうのはありますね。この内側沿いでやらせてもらってますけど、この内側沿いっていうのは、あのすごくずっと。茶園だったっていう歴史もあるし、で、やっぱり川沿いっていうところのいいところっていうのは。まあ、昔、そのお茶が伝わった時に。川切りができるところに植えるのがすごくいいって言われていて、それはまあ、なんでかっていうと。お茶の新芽が生えてくる、えー、3月の下旬から4月の上旬っていうのはあのすごく、えー、霜が多い、うん、あの季節で、まあ、遅霜っていうのがまだまだあるあったかくはなってきてるけどそういう寒暖の差で霜が降りるっていうので,でその霜を防ぐために川霧が出るとあの霧が出ると霜を抑えることができると逆に霜に当たってしまうとお茶の新芽って柔らかくて小さいんですごく焼けてしまうんですねああそうですか、うん、なるほどでやっぱり宇治っていうのはそのお茶に関わる茶師と言われるそのブレンダーの町でもあるんですようんなのでいろんなお茶を丘とか山とか川で作ってそれをブレンドして美味しいお茶にするっていう場所でもあったんですね宇治はいろんなお茶が存在する宇治の中だけでもそうですね,ねなのでまあその一,一種類でうちではそのすごくクラシックなスタイルで作ってるっていう魅力かなと思ってます。今日は来ていただいてありがとうございました。えー、お茶のこといろいろあのお茶と宇治に関していろんなあのことを知っていただけたかなと思いますし、日本の文化を楽しんでいただければありがたいなと思いますし、あのー、まあぜひ、えー、ご興味あればあのー、アンジャパン見ていただいてはい。あのいろいろお勉強していただければありがたいです。Thank you for the day. Thank you for your explanations.、Uh, it was very、uh, eye-opening. It was such a pleasure. And、um, ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございました。If you ever pass by Kyoto, please visit the、uh, Jinjiro store for if you're interested in green tea.、Uh, feel free to come. It's in Uji City. And、uh, hope we'll see you there.